most sacred heart of Jesus. Your heart is most compassionate and merciful. I place my very own heart into your hands and mercifully you hold it against your own divine heart. Make it like yours. I, the knight of Christ Jesus, I shall fight and toil unceasingly to ensure you that your people will remain as pride of Christ Jesus and light of Christ Jesus forever. Teach us to love the way you love. Help and guide us to always listen to the inner voice of your Spirit in us and execute the Heavenly Father's will in all walks of our life. Radiate into us the divine light of love and compassion. In return, we beacon the same to this world and we shall fill it with your love, care and hope. Thereafter, our heart won't fret but will be filled with joy and gladness. Lord, your glory, our victory, our victory, your glory. Amen. Rejoice and be extremely glad. Matthew 5 12. This is what Jesus wants us to fill our hearts with rejoice and gladness. This is only possible if we would resonate to the beat frequency of the most sacred heart of Jesus. I can't imagine that there would be a Roman Catholic home where the imagery of the most sacred art of Jesus is not exposed in their house and venerated. The most compassionate and loving heart of Jesus has been and will always be the center of adoration by the faithful Catholic home. In the biblical writings, scripture scholar Stephen Bin notes the heart is the center of the person, the core of one's inner life and personality. It is the source of one's deepest motivation, decisions, memories and desires. For this reason, the heart is a place in which a person encounters God. By means of the image of the sacred heart, the encounter between the Divine Heart and ours is mutual. The Sacred Heart is the Heart of Jesus which experienced agony in the Gethsemane Garden, pain and suffering during crucifixion. This Heart also bears the wound of the Lamb's pierced that was inflicted upon Him on the cross at Calvary to ensure if he was dead. This forgiving, merciful and compassionate Sacred Heart understands pain and suffering better than any human on earth could. When the faithful human failed to comprehend or bear his own pain of the burden he carries, as a common practice, then he consecrates his burden to the most sacred heart of Jesus for solution or salvation or redemption. The Holy Cross, the eternal flame, the land's wound and the crown of thorns are the four main constituents of the most sacred heart of Christ. Holy Cross. The Holy Cross signifies accomplishment of the Passion of Christ, New Covenant, institution of the Holy Eucharist, has been established by accomplishing the promise of the Messiah, 
by the Almighty Heavenly Father, sending His own Son, Jesus Christ, to undergo mockery, suffering, and be crucified at Calvary, thus saved humankind by redemption. Eternal Flame From the beginning of the world, this burning compassionate flame is ever rooted in the ever throbbing divine of Jesus Christ for humankind. It is ever ready to save and redeem the souls that seek his divine merciful intervention. The Lamb's wound. This Lamb's wound was inflicted upon crucified dead Jesus as an act to ensure if he was dead. He received a wound even after he was dead. The crown of thorns. The crown of thorns signifies the ever-pierced and bleeding heart of Jesus Christ by his own image, standing up against him and the will of Almighty Father by doing evil and wicked things. This calls for the contrite heart in humans across the globe. I, Father Jerome Stanislas, the parish priest of Sagrat Church, Richmond Road, Bangalore, pray for our community to the most sacred heart of Jesus. For the broken and wounded hearts, Lord, let your eternal flame and ever-bleeding heart Make whole the broken hearts and heal the wounded hearts. Hear their petitions, O Lord. The most sacred heart of Jesus Christ, we trust in Thee. For the sick and suffering children, Lord, let your compassionate and loving heart heal the sick children, those suffering socially, psychologically and physically hear the petitions O Lord the most sacred heart of Jesus Christ we trust in thee for the student community Lord let the flame of your compassionate heart enlighten the student community hear the petition O Lord the most sacred heart of Jesus Christ we trust in thee for the lonely and the elder lord let your merciful and divine heart offer compassionate fellowship to the lonely and the elder hear the petitions o lord the most sacred heart of jesus christ we trust in thee for our younger generation lord let your kind and caring heart guide and lead the youths of the present day, especially those who have drifted away from you. Hear their petitions, O Lord. The most sacred heart of Jesus Christ, we trust in thee. For the married couples and their family members, Lord, let your wise and counseling heart Bring understanding and peace amongst the married couples and their family members, especially those strained and who have emotionally drifted away from each other. Hear their petitions, O Lord. The most sacred heart of Jesus Christ, we trust in Thee. For the workers, Lord, let your consoling and helping heart lighten the burdens of the workers and regenerate especially those who are helpless, weak and suffering. Hear their petitions, O Lord. The most sacred heart of Jesus Christ, we trust in thee. For the Christians and their churches under persecution. Lord, let your comforting and refuge heart protect and save lives of the Christians living in the countries 
hostile towards Christ, Christians and their churches. Hear their petition, O Lord. The most sacred art of Jesus Christ, we trust in thee. For the political leaders and soldiers across the globe. Lord, let your authoritative and concerned heart make the political leaders compassionate and protect our nation's brave soldiers. Hear their petitions, O Lord. The most sacred art of Jesus Christ, we trust in thee. For the holy orders. Lord, let your graceful and blessed heart be the soulmate of Pope, bishops, religious priests, nuns and deacons. Hear their petitions, O Lord. The most sacred art of Jesus Christ, we trust in thee. For the antisocial elements. Lord, let your forgiving and merciful heart melt and transform the hearts of unrighteous to contrite righteous hearts. Hear the petitions, O Lord. The most sacred art of Jesus Christ, we trust in thee. For the departed souls, Lord, let your passionate and blessed heart be the hope and light for the departed souls. Hear the petitions, O Lord. The most sacred heart of Jesus Christ, we trust in thee. I, Father Jerome Stanislas, the parish priest of Sagrat Church, Richmond Road, Bangalore, take privilege and honor to cordially invite you, the faithful in Christ, to the annual feast 2019 of the Sagrat Heart Church. On Friday, the 28th, June 2019, we will onset the festivity by the flat oyster, followed by the novena from 28th June 2019 to 6th July 2019. Nine days of prayer and penance. And finally, the Sacred Heart Church Feast will be concluded with the celebration on Sunday, the 7th July, 2019. Kindly come and take part in large numbers, along with your family members, relatives and friends, and make this annual feast 2019 of the Sacred Heart Church a great success. I bless and grant permission to Night of Christ Jesus channel on YouTube and its team members to video record and upload the events from flag hoisting up to the feast, including the nine days of Tamil Novila Mass held in the morning. May God bless and assist them. May His grace be upon them to do a good job during this Sacred Heart festive season. 2019. The video will be uploaded the same day to ensure and enable for those who can't personally take part in the events of festive season 2019 of the Sacred Heart Church and can read, can view it at their convenient time, place and mode. May our living God bless all of you and keep you in his faith. Amen. Wish you a very happy feast of the most sacred heart of Jesus. Here is the Christ the villain and Kanban the Sagodara Sagodri Gari. On the race the Christ the winter and on the terrain will over the very world again. Bengalur Marai Mavata Tilula. Richmond Road in Irikindra, Irudaya Andavar Piruvulavikri, Ungal Ovarvarayin Anvodu Vajthi Varavikindra. Thiru Irudaya Andavudiya Piruvulavai, Namadiya Pangile, 
வருகின்ற ஜூலை மாதம் ஏழாம் தேதி கொண்டாடுகின்றோம் இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத்தின் நிகழ்வோடு ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த கொடியேற்றத்தின் நிகழ்ச்சியை நம்முடைய பெங்களூர் மறை மாவட்டத்தின் பேராயர் பீட்டர் மச்சாடோ அவர்கள் மந்திரித்து ஈற்று வைக்கப்பட இருக்கின்றார் இந்த கொடியேற்றத்தின் நிகழ்வோடு ஒன்பது நாட்கள் நவ நாள் தொடங்குகின்றது இந்த நவ நாட்களின் போது காலையிலும் மதியம் மாலையிலும் வெவ்வேறு மொழிகளில் திருப்பணிகள் நடைபெறுகின்றன இந்த திருப்பணியின் போது வெவ்வேறு கருத்துக்களுக்காக செவிக்கப்படுகின்றது நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் திரு இருதை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க இது நமக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு ஆண்டவர் கொடுக்கின்றார் ஆகவே இந்த நவ நாள் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் திருப்பணிக்கும் சிறப்பாக திருவிழா வென்று நடைபெறுகின்ற திருப்பணிகளுக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன் இந்த திருவிழா ஏழாம் தேதி அன்று மாலை நான்கரை மணிக்கு திருப்பலியோடு தொடங்கி திருப்பலி முடிந்த பிறகு திவ்ய நற்கருணை தாங்கி கொண்டு தேர்பவனி எடுக்கப்படும் நம்முடைய வட்டாரங்களில் இருக்கின்ற வீதிகளிலே சென்று மீண்டும் ஆலயம் வந்து சேரும் இந்த திவ்ய நற்கருணை ஆராதனை பவனியிலே ஆயிரம் கணக்கான மக்கள் பங்கேற்க இருக்கின்றார்கள் இந்த பவனியிலும் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த திருவிழாவானது நமக்கு ஒரு மாபெரும் ஆசீர்வாதமாக அமைய போகின்றது ஆகவே நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் உங்களின் நண்பர்களும் உற்றார் உறவினர்களும் அனைவருமாக வந்து கலந்து கொண்டு ஏசுடைய திரு இதயத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அந்த இதய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் இறுதி ஆண்டவர் நம்மை தன்னுடைய அன்பிலை வைத்து என்று காத்து கொள்வாராக நன்றி பிரபு கிறிஸ்தர் அலி நன்னா ஆத்மிய சகோதர சகோதரியரே பெங்களூர் மகாதர்ம கஷேத்திரத்தில் இருவ ரிச்மண்ட் ரோடினல்லிருவ ஏசுவின பவித்திர உதயத தேவாலயத வாச்சுகோற்சுவன்னும் ஜூலை திங்களும் ஏழைனை தாரிக்கு ஆச்சரி செலுத்தேவை ஈ ஹப்பத பிரயுக்த ஜூன் திங்களும் இப்பத்தெண்டனைய தாரிக்கு துவஜாரோகன சுமாரம்பா இருவ ಈ ದುಜಾರೋಣ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಾಂತ ನಾವು ನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ 9 ದಿನಗಳು ಈ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗು ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಹಬ್ಬಯ ಹಬ್ಬದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುವುದು ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆ ಈಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ನವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಬಲಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈಸಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು 
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ my heartfelt gratitude for this video viewers may god bless you all